ዳሉ ቻይኒያን በቀላሉ ስለ ቻይኒኛ ቀለል ያለ መግለጫ ፒኒን ቻይኒኛን በእንግሊዘኛ ፊደላት የምናነብበት ዘዴ ከላይ እንደተመለከተ ነው አንድ የቻይኒኛን ካራክተር በማየት እንዴት እንደሚነበብ ለማወቅ በጣም ያደርጋል ለዚህም ነው የቋንቋ አዋቂዎችና ባለሙያዎች ፒኒን የተባለውን ዘዴ ፈጠሩት ፒኒን የሚለው ቃል ከቻይኒኛ ወደ አማርኛ ሲተረጎም ጽሁፍን ወደ ድምጽ የሚል ትርጉም አለው ይሄም የሆነበት ምክንያት ፒኒን የቻይኒኛን ጽሁፎች በቀላሉ ወደ ድምጽ የምንለውጥበት መንገድ ስለሆነ ነው ፒኒንን መማር በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም የቻይኒኛ ቋንቋን ሲገፉበት መዝገበ ቃላት ሊጠቀሙ ይችላሉ የቻይኒኛ መዝገበ ቃላት ደግሞ የግድ ፒኒንን ጥቅም ላይ ያውላሉ እንደገናም ደግሞ ወደፊት በእንግሊዘኛ የተጻፈ የቻይኒኛ መማሪያ መጽሐፍ ሊያነቡ ይችላሉ እነዚህ መጽሐፎች ውስጥም ፒኒን ጥቅም ላይ ይውላል እስቲ አሁን ደግሞ እነዚህን ፒኒኖች ማንበብ እንለማመድ ልብ አድርጎ ከፒኒኑ በላይ የተጫሩት መስመሮች ቶኖቹ የትኞቹ እንደሆኑ የሚያመለክቱ ናቸው አራተኛው ቶን አንደኛው ቶን ማለት አለመስማት ማለት ነው አራተኛው ቶን ሁለተኛው ቶን ማለት አለመማር ወይም አለማጥናት ማለት ነው በቻይኒኛ በኤክስ የሚጀምሩ የፒኒን ጽሁፎች አሉ። ከስ እና ከሽ መhall ባለ ድምጽ ነው የሚነበቡት። ትክክለኛውን አንባብ በደንብ ለመገንዘብ ይሄንን ቪዲዮ ደጋግመው ያዳምጡ። ቡሲያ 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 አራተኛው ቶን ሲአ ሶስተኛው ቶን ቡሲአ ቡሲአ ማለት አለመጻፍ ማለት ነው ቡላ 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 ቡ ሁለተኛው ቶን ላ አራተኛው ቶን ቡላ ቡላ ማለት የማያቃጥል ወይም በርበር ያልበዛበት ማለት ነው ምን አልባት አስተውላችሁ ከሆነ ቡ የሚለው ቃል ተደጋግሟል ቡ አፍራሽ ወይም አለመሆነን የሚያመለክት ቃል ነው እስካሁን ያየናቸውም ቃላት አለመሆነን የሚገልጹ ናቸው ለምሳሌ አለመስማት አለመማር ወይም አለማጥናት አለመጻፍ የማያቃጥል ሁሉም አፍራሽ ቃላት ናቸው ማለት ነው ምክንያቱም ቡ የምትለዋ ካራክተር ስላለች ቀድም ያየናቸው ምሳሌዎች ውስጥ ለመጀመሪያዎቹ ሶስት ምሳሌዎች ቡ በአራተኛ ቶን ነው የሚነበበው ነገር ግን በመጨረሻው ምሳሌ ላይ ሁለተኛ ቶን ነው ያዘው ይሄም የሆነበት ምክንያት ከቡ ቀጥሎ ያለው ቃል አራተኛ ቶን ካለው በዚህ ምሳሌ ላይ ላ ቡ ወደ ሁለተኛ ቶን ተቀየራለች ይህም ለውጥ የመጣበት ምክንያት ቻይናውያን ቡ አራተኛ ቶን ከሆነና ተከታዩ ቃልም ባለ አራተኛ ቶን ከሆነ ለጆሮ አይማርክም ብለው ስለሚያስቡ ነው አንድ አንድ ጊዜ አንድ አንድ ቃላቶች ቶናቸውን ሊቀይሩ ይችላሉ እነሱን ቀስ ይያለን ስለምንማር ሊያስጨንቆ ታይገባም